Pace e bene cari fratelli e sorelle, ben trovati! In questa sesta domenica meditiamo sulle beatitudini proclamate da Gesù. Si tratta di parole altissime, profonde, capaci di dilatare, purificare e guarire il nostro cuore, riorientandolo verso la felicità vera. Dico vera perché a volte la si confonde con dei surrogati. Basti pensare a quante beatitudini a buon mercato si sentono dire. Beato quello che si è fatto i soldi! Beata quella che ha una bella villetta, beato quello che sa farsi rispettare, quante persone, anche nella sofferenza, magari dopo aver subito un'ingiustizia, si chiedono ma perché a quello deve andare sempre tutto bene, perché? Ma è veramente così? E qual è la vera beatitudine? Lasciamocelo dire da Gesù. Nella prospettiva, secondo Luca, Gesù è appena sceso dal monte, dopo aver scelto i dodici apostoli, e tanta folla si accalca attorno a lui, desiderosa di ascoltarlo e di essere guarita. Gesù, rivolgendosi in primis ai suoi discepoli in ascolto, disse «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio». Sentiamo queste parole dirette anche a noi, anche al nostro cuore. E dovrebbero già farci un attimo sobbalzare dalla sedia, perché vanno in direzione esattamente opposta ai nostri criteri. Beati voi poveri perché vostro è il regno di Dio. In greco, dietro il termine poveri, abbiamo la parola ptokoi, da cui pitocchi, non pidocchi. I pitocchi sono i mendicanti, coloro che vivono del dono dell'altro. Gesù dunque dice, beati voi mendicanti. Beati voi, felici voi, congratulazioni a voi che mi venite dietro, che mendicate la vita a Dio, che non vi ritenete autosufficienti e vi aprite a Lui perché? Perché in voi regna Dio, in voi c'è spazio per Lui, per il suo amore. Ed è quella la fonte della beatitudine, della felicità vera. Nell'Antico Testamento i poveri di Dio erano gli Anawim, coloro che non potendo confidare nella ricchezza o nel potere mondano, riponevano la loro fiducia nel Signore poggiandosi su di Lui. Mi viene in mente una storia che una volta lessi. Don Tonino Bello andò a trovare un vescovo suo amico, se non ricordo male, in Sud America. Questo vescovo lo portò a vedere la parte più bella che lui stava più a cuore della diocesi, i poveri. Andarono a trovare diverse famiglie e una colpì particolarmente l'attenzione di Don Tonino. Una famiglia poverissima, in casa soltanto poche cianfrusaglie, un tavolo, alcune sedie, ma vi era un Vangelo sul tavolo. Don Tonino guardò la donna che vi era in casa e lei gli disse «Questa è la nostra unica vera ricchezza». Fa bene chiedere anche a noi, al nostro cuore, chi è e qual è per me la vera ricchezza. Gesù prosegue, beati voi che ora avete fame perché sarete saziati, beati voi che ora piangete perché riderete. Notate l'ora, la condizione attuale, siete discepoli, adesso vivete una condizione di indigenza, di vuoto, di mancanza, di pianto, vi dico che sarete saziati, sarete consolati e vi rallegrerete. E certo, è una promessa del Signore, non viene detto quando o come, ma di certo avverrà, possibilmente già in questa vita. La tenera provvidenza di Dio si manifesta in mille modi, attraverso mille volti e cuori generosi, e in pienezza, dopo la morte, nell'aldilà. E ancora, beati voi, perseguitati a causa del mio nome, rallegratevi, grande la vostra ricompensa nei cieli. Povertà, fame, pianto, persecuzione vissute per Cristo e con Cristo, diventano il luogo dove si manifesta la sua opera, la sua salvezza. Quanti miei cari lo hanno sperimentato e lo sperimentano, lasciandosi incontrare da Cristo nelle loro sofferenze e camminando con Lui nella comunità cristiana. Inoltre, se queste parole da un lato consolano chi si trova in questa condizione, dall'altro smuovono a darsi da fare. Queste parole infatti non vanno ridotte al vabbè, Ora hai fame, vai tranquillo, che tanto Dio vede e provvede. 
No, no, aprono ad una tensione, dilatano il campo della responsabilità. Sappiamo che Dio vuol sfamare e consolare, dunque, dunque devo darmi anch'io da fare per essere suo strumento. Ricordo simpaticamente la storiella di una persona che, vedendo tanta sofferenza, brontolava e si lamentava con il Signore e continuava a ripetere tipo litania, ma perché non fai nulla, perché non intervieni, perché non fai qualcosa? Una notte fece un sogno, sognò Gesù stesso che gli diceva, figlio mio, ma perché ti vai lamentando? Qual è il tuo problema? Ma signore, guarda quanti poveri, quanta sofferenza, perché non fai nulla? Il signore gli mostrò le mani piegate e gli disse, figlio mio, se questo non ti basta, sappi che ho fatto anche un'altra cosa, ho fatto te. Ora, se Dio è veramente beato e rende beati e ci ha assicurato che in comunione con lui possiamo sperimentare tanta bellezza, tanta consolazione, tanta ricchezza, di contro abbiamo poi i quattro guai che potremmo tradurre con ahimè per voi. Guai a voi ricchi perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete perché piangerete. Guai a voi quando tutti parleranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i falsi profeti. Gesù qui sta dicendo nuovamente l'esatto opposto delle nostre categorie. Noi diremmo, beato a quello ricco, beato a quello sazio, gaudente, beato a quello spaccone, superbo, tronfio. Invece Gesù dice, ahimè per voi, che pensate di risolvere la vostra incompiutezza e di assicurarvi la vita fondandola su quattro possessi. Guai a voi che vi sentite al sicuro perché possedete tante cose che in realtà vi possiedono il cuore. Avete già la vostra consolazione, una consolazione breve, momentanea, incompleta, che vi lascerà con l'amaro in bocca perché prima o poi tutto passerà. Ahimè per voi che siete pieni, siete sazi, non c'è spazio più per nulla e nessuno. Quanto mi dispiace per voi che non desiderate ricevere da Dio la vera vita, che non cercate più la verità, il senso, non avete più desideri profondi. Siete già sazi, pieni, indifferenti, anche ai bisogni degli altri, al grido dei bisognosi. Ahimè per voi, che ridete, tronfi e gonfi di superbia, sbeffeggiando il misero, il povero, il debole chi non la pensa come voi o chi non ha le vostre stesse possibilità, ahimè per voi, che vi curate tanto dell'esteriorità, schiavi del giudizio degli altri, scadendo nell'ipocrisia e rinnegando la verità pur di ottenere consensi e scalate sociali ed ecclesiali, ahimè per voi, che grande illusione state vivendo, verrà il giorno in cui si chiuderà il sipario e allora, ahimè per voi, queste parole, cari fratelli e sorelle, arrivano al nostro cuore e non dobbiamo appiopparle a Tizio, Caio o Sempronio, ma a lasciare che ci interpellino, chiedendoci seriamente io ora, da che parte sto? Che queste parole ci aiutino a ritornare con i piedi per terra e a spalancare al cielo le porte del cuore, facendo i conti con la nostra fragilità, con la nostra incompiutezza, riscoprendole come dono prezioso che Dio ci ha fatto perché possiamo aprirci a Lui, accogliendo la meraviglia del suo regno in noi, di quel di più che Lui ci vuol dare, di quel di più che solo Lui ci può dare. Lui, l'unico veramente beato, l'unico veramente felice, che rende felici coloro che lo accolgono e lo seguono. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.